。姐姐，嗯，其实我知道你这次为什么回国，但是无论发生任何事情，我都会无条件帮你的。谢谢你，乔宇。果然是守信的好孩子，欢迎回家。不调查还真发现不了，原来你打的是公司的主意。你破解了我的电脑密码，可能。你知不知道侵犯他人隐私是犯法的？不知道调查这么多资料的人，算不算犯法？姐姐要是不把资料调查清楚，怎么在公司立足呢？这种理由，骗骗我爸就算了，你觉得我会信吗？那姐姐怎么做，你才会相信呢？放心，姐姐会保护你的。姐姐也好保护你。你小时候是不是去过天使孤儿院？回答我。没去过。你说不说？我去没去过跟你有什么关系？不要挑战我的底线。底线？私闯他人房间，骚扰自己的姐姐，你说这是你的底线？我再给你最后一次机会，你要不要说？没去过。阿玉，微微，出来吃夜宵了。云姨，哎。哎，你不是刚回来吗？又要出去、啊？他可能还不太适应，家里多个姐姐吧。没事儿，时间长了就好了啊。嗯。爸，您找我。啊。微微，是不是阿玉那小子欺负你了？没有，闹着玩呢。他那个臭脾气啊，其实他小的时候还是很乖的。自从他妈妈在那场车祸中去世后，他就变得像另外一个人一样。车祸？您是说，他妈妈也是在二十年前车祸中丧生的？对。关于我父母那场车祸，到现在为止我什么都查不到。难道和我父母相撞的，是他妈妈？那只是场意外，薇薇啊，你现在见了白家，就是白家的女儿，过去的事都忘了吧。师哥，你直接，师哥，你不是不让别人坐你床吗？查房去。啊，忘记做自我介绍了，我。叫谢赞。啊，你这师弟比你可爱多了。别忘了，你还欠我一个答案呢。所以你跟踪我。姐姐最好乖一点，不然……这小男孩谁啊？问他。
这孩子管他叫妈呢。你看热闹不嫌事大。爸爸。哎。你就那么喜欢抢别人东西？是你要抢走我的东西吗？先是在我爸面前装乖巧，在我面前装放荡，又摆出一副知心大姐姐的样子。这么多面孔，你不累啊？一杯塔可以了，谢谢。好，这钱没看过你。他这杯算我的了，知道你是你。好的。哎，服务生。谢谢赵总。跟我这儿来两杯酒。好的。你认识我？当然，我是来找你谈事情。姐姐为什么要帮我？姐姐帮弟弟不是天经地义吗？再说，我从小就见不得别人受欺负。你从小就爱打抱不平吗？那你小时候是不是在哭？没有，别问。你在我房间干嘛？你进白家不就是为了钱吗？我也可以给你。好啊，你说说看，你能给我多少钱？我看看我满不满意。你果然是个贪得无厌的人。我是什么样的人，和你无关。我警告你，马上给我滚出白家！你他妈断了我的发财路，我还没找你算账呢，你拿水泼我。赵一斌。我现在给你指条发财路，你想不想听？已经试探过了，海王一名，不足为惧。跟我回家。姐姐非要带我回家，是要做点什么吗？和海王玩游戏多有意思。姐姐怎么聊完就跑了？跑跑而已，你当真了？让我听听看，你说的是不是实话？你身体挺好的，反正我是砸你手里了，概不退货。姐姐，你可不可以爱我？今后就由我来照顾你了。没想到。